கொலஸ்ட்ரால் என்ற ஒன்றை வைத்து உலகம் முழுவதும் இன்றைக்கு மருந்து கம்பெனிகள் நிறைய மருந்துகளை விற்று வருகிறார்கள் குறிப்பாக லிபிட்டார் கிரெஸ்டார் நீங்கள் எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க இந்த லிபிட்டார் எத்தனை பக்க விளைவுகளை கொண்டது என்று நீங்கள் பார்த்தால் ஒரு பெரிய பட்டியலே உண்டு முதலாவது உங்களுடைய லிவர் பாதிக்கப்படுகின்றது இந்த லிவர் முக்கியமான ஒரு உறுப்பு உடம்புல இந்த லிவர் தான் பித்தத்தை சுரக்குது அதே சமயத்தில் கொலஸ்ட்ரால் உற்பத்தி பண்ணுது நாம் நினைக்கிறோம் சாப்பிட்றதுனால கொலஸ்ட்ரால் வருதுன்னு நினைக்கிறோம் இது ஒரு தவறான கண்ணோட்டம் கொலஸ்ட்ரால் என்ன கொலஸ்ட்ரால் என்பது என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா இந்த தவற பண்ண மாட்டோம் கொலஸ்ட்ரால் உடம்பு உற்பத்தி பண்ணக்கூடியது உங்கள் லிவர் உற்பத்தி பண்ணக்கூடியது உங்கள் உடலுக்கு தேவையான ஒன்று உடம்பில் ஏதாவது நோவு வலி இருக்குமானால் இந்த வலியை குணப்படுத்துவதற்காக உங்க உடம்பு அதாவது லிவர் கொலஸ்ட்ரால உற்பத்தி பண்ணும் அப்படின்னா அது தேவையான பொருள் தானே கொலஸ்ட்ரால் இருந்தால் தான் வலி குணமாகும் சில பேர் ஒல்லியாக இருப்பாங்க கொலஸ்ட்ரால் அதிகமாக இருக்கும் சில பேர் குண்டாக இருப்பாங்க கொலஸ்ட்ரால் இருக்காது என்ன காரணம் ஒல்லியாக இருக்கிறவங்களுக்கு வலி அதிகமாக இருக்குன்னு அர்த்தம் வலினா தெரியக்கூடிய அளவுக்கு வலி இருக்கணும்னு கூட அவசியம் இல்லை அக்யூட் பெயின் இருக்கணும் அவசியம் இல்லை மைல்டு இன்ஃப்ளமேஷன் இருந்தாலும் அது வலி உதாரணமாக எப்போதும் அலுப்பு முறிப்பாங்க அப்படி இந்த அலுப்பு முறிக்கிறது வந்து மைல்டு இன்ஃப்ளமேஷன் உடம்பில் வாய்வு தொந்தரவு இருந்துச்சுன்னா இந்த அலுப்பு கொண்டு வரும் எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கிற பழக்கம் இல்லைன்னா அலுப்பு இருக்கும் இந்த அலுப்பு மைல்டு இன்ஃப்ளமேஷன் ஒரு மிதப்படுத்த முடியாத மிகைப்படுத்த முடியாத ஒரு வலி இந்த வலியை அது ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கும் லிவர் வந்து ஓ நமக்கு பாடியில் ஒரு வலி இருக்குது குணப்படுத்துறதுக்கு நாம் கொலஸ்ட்ராலை உற்பத்தி பண்ணுவோம்னு சொல்லி உற்பத்தி பண்ணிக்கொண்டே இருக்கும் இதனால தான் கொலஸ்ட்ரால் அதிகமாகுது இப்போ கொலஸ்ட்ரால் ரெண்டு வகைன்னு சொல்லி நீங்க சாதாரணமா சொல்றத பாத்துருப்பீங்க ஆக்சுவலா கொலஸ்ட்ரால் வந்து கொலஸ்ட்ரால் தான் இந்த கொலஸ்ட்ரால தூக்கிட்டு போறதுக்கு ரெண்டு வெஹிக்கிள் இருக்குது உடம்புல ஒன்னு ஹெச்டிஎல் சொல்லுவோம் எல்டிஎல் சொல்லுவோம் இந்த ஹெச்டிஎல் பிக்அப் ட்ரக் சொல்லலாம் எங்கேயாவது இருக்கிற கொலஸ்ட்ரால் பிங்கு நிறைய இருக்குன்னு சொன்னா அதெல்லாம் எடுத்துட்டு வந்துடும் அப்படி பிக்அப் பண்ணிட்டு வந்துடும் அப்ப நீங்க ஆரோக்கியமா இருப்பீங்க எல்டிஎல் ஒரு டம்பிங் ட்ரக் சொல்லலாம் போய் கொண்டு போய் அத அங்கங்க டம்ப் பண்ணிடும் அப்போ அது ஆபத்தான ஒரு விஷயம் ஆக கொலஸ்ட்ரால் வந்து கொலஸ்ட்ரால் அதை தூக்கிட்டு போகக்கூடிய இரண்டு வெஹிக்கிள் தான் வித்தியாசமானது அதனால் ஹெச்டிஎல் அதிகமாக இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் தமிழில் ஒரு பழமொழி உண்டு இழைச்சவனுக்கு எள்ளு கொளுத்தவனுக்கு கொள்ளு உடம்பு இழைக்கணும் எள்ளு சாப்பிடுங்க இழைச்சி போயிடுவீங்க அவ்வளோதான் கொளுத்த உடம்பு குறையணும்னு சொன்னால் குதிரைக்கு போகக்கூடிய கொள்ளு இருக்குது பார்த்தீங்களா காணம்னு சொல்லுவாங்க ஃபிளாக்சிடின் சேர்த்துக்கொள்ளலாம் அது அந்த அந்த ஜாதி தான் அது இதை கொதிக்க வச்சு தண்ணீராக குடிக்கலாம் இன்னும் எளிதான வழி இருக்குது ஒமேகா த்ரீ போன்ற விஷயங்களை எடுக்கணும் அதாவது குட் கொலஸ்ட்ரால் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய ஒன்றை நீங்களே எடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் பேட் கொலஸ்ட்ரால் தன்னால் போயிடும் அப்படி ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஸோ இன்டேக்கிங் ஆஃப் குட் கொலஸ்ட்ரால் வில் எலிமினேட் த பேட் கொலஸ்ட்ரால்னு ஒரு பாயிண்ட்டை நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் என்ன இதுலலாம் குட் கொலஸ்ட்ரால் இருக்குது ஒமேகா த்ரீ தான் மீனை நல்லா சாப்பிடுங்க மீன் எண்ணெயை குடிங்க உங்கள் கொலஸ்ட்ரால்லாம் நார்மலுக்கு வந்துடும் இன்னும் இந்த கொலஸ்ட்ராலை குறைக்கிறதுக்குண்டான பல மூலிகைகள் விஷயங்கள்லாம் இருக்குது லிவரை சுத்தப்படுத்துறதுக்குண்டான லீவ் ஃபிஃப்டி டூ எடுங்க அது நல்ல அருமையான விஷயம் கடுக்கா இரவில் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னு சொன்னாலும் சரி இதை தவிர்த்து இங்கே ஜெம்ஸ்லின்னு சொல்லி நாகர்கோயிலிருந்து ஒன்று போடுறாங்க உடல் எடையை குறைப்பதற்கும் உல உடம்பு மெலிவதற்கும் ஜெம் ஸ்லீம் என்று ஒன்று போடுகிறார்கள் அது கொலஸ்ட்ராலையும் குறைக்கும் ஒரு நாற்பது வகையான நோய்களை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய தன்மை இந்த ஜெம் ஸ்லீமுக்கு உண்டு ஆனால் அது லேகியம் என்று அழைக்கப்படுகிறது அதாவது செமி சாலிட் லிக்விடாகவும் இருக்காது சாலிடாகவும் இருக்காது செமி சாலிட் நீங்கள் அள்ளி திறந்தோறும் ஜாம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஜாம் மாதிரி இருக்கும் ஒரு தேக்கரண்டிய அளவுக்கு அந்த ஜாமை திறந்தோறும் நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு வந்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த கொலஸ்ட்ரால் இல்லை எல்லாமே கட்டுப்படும் உடம்பும் நல்ல ஒரு மெலிவதற்கு ஏற்பாடாகும் ஆலோவி வீரா சோற்று கற்றாலை மிக அற்புதமான ஒரு மருந்து அது முடிஞ்சா நீங்கள் எடுக்கலாம் சோற்று கற்றாலை அந்த மடல்களை சீவி விட்டு உள்ள இருக்கிற ஜெல்லியை எடுத்து அதை ஏழு முறை தண்ணீரில் கழுவ வேண்டும் அதன் பின்பாக அதோட வெள்ளை வெங்காய சாறு கிடைச்சா ரொம்ப நல்லது அந்த அதே அளவுக்கு வெள்ளை வெங்காய சாறு மிக்சியில் போட்டு நல்லா அடிச்சுட்டு ஆமணக்கெண்ணையும் அதே அளவு சேர்த்து நீங்கள் காய்ச்ச வேண்டும் வெந்தய பொடியை மேலாக தூவ வேண்டும் தூவி கிண்டி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் அதுவும் அப்படி தான் அள்ளி சாப்பிட
நல்ல இளமையோடு இருக்கிறதுக்குண்டான எல்லா வழிமுறைகளும் கிடைக்கும் மொத்தத்தில் கொலஸ்ட்ராலும் கட் ஆகிடும் ரொம்ப அழகான இளமையோட தோற்றத்தோட வாழன்னு சொன்னால் இந்த குமரி குமரி என்று அழைக்கப்படக்கூடிய ஆலோய் வீரா சோற்றுக்கற்றாலை ஒரு அற்புதமான மருந்து நான் சொன்ன பக்குவத்தில் செஞ்சு வச்சுக்கோங்க இதை தவிர்த்து நிறைய இருக்குது நான் எல்லாத்தையும் இந்த வீடியோவில் சொல்ல முடியாது ஒளிப்பதிவில் சொல்ல முடியாது சொல்வதற்கு நேரமும் இல்லை நீங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசனைகள் என்ட கேட்டால் நிச்சயமாக நாங்கள் நல்ல ஆலோசனை தருவோம் இன்னும் உடற்பயிற்சி தேவையா அப்படிலாம் இருக்குது மூச்சு பயிற்சி தேவை உடற்பயிற்சி என்பதை விட நன்றாக ஆழ்ந்து சுவாசிக்கக்கூடிய தன்மை தேவை உங்களுக்கு புரியும்படியே சொல்லணும்னு சொன்னால் நாயையும் ஆமையும் உதாரணம் எடுத்துக்கோங்க நாய் பாருங்க அப்படி வேகமாக சுவாசிக்கும் ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் கூட உயிர் வாழாது ஆமை ஒரு மூச்சை இழுத்து விடுவதற்கு ஒரு நிமிஷத்துக்கு மேலே எடுக்கும் மெதுவாக இழுத்து மெதுவாக விடும் அது நானூறு வருஷம் உயிர் வாழும் இதுல இருந்து தெரிஞ்சு கொள்ளுங்க மனிதன் ஆமை போல ஆழ்ந்து சுவாசிக்க கற்றுக்கொண்டாலே நோய்கள் இல்லாமல் நீண்ட ஆயுளை பெறலாம் நீங்க நாய் மாதிரி சுவாசிக்காம ஆம மாதிரி சுவாசிங்க மற்ற விஷயங்களை அறிஞ்சு கொள்றதுக்கு எங்களை அழைக்க வேண்டிய தொலைபேசி இலக்கம் நான்கு ஒன்று ஆறு ஒன்பது ஒன்பது ஐந்து பூஜ்ஜியம் நான்கு ஒன்று ஆறு மீண்டும் ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ் நைன் நைன் ஃபைவ் ஜீரோ ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ் இந்தியாவில் நீங்கள் அழைக்க வேண்டிய தொலைபேசி இலக்கம் நைன் த்ரீ சிக்ஸ் டூ செவன் டூ எயிட் எயிட் ஜீரோ எயிட் வணக்கம்